Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die große Freude und Ehre, nochmals mit einem Experten über unseren Bewegungsapparat zu sprechen. Und beim Bewegungsapparat, wo manchmal Knieschmerzen sind, Hüftprobleme, Fußgelenkprobleme, wir gehen da zum Schuhgeschäft und kriegen sehr häufig dann irgendwelche Einlagesohlen vermittelt. Und ich möchte heute mit unserem Experte, dem Karl Müller, diskutieren und besprechen, inwiefern solche Einlagesohlen vor Vorteil sind oder doch eher Nachteile mit sich bringen. Ganz herzlich willkommen, lieber Karl. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke, Alexander. Sehr gerne. Wir gehen gleich rein in die erste Folie, wo wir du da mitgebracht hast. Hier sehen wir eine klassische äh, Einlagesohle. Erzähl mir mal, was sind die Vorteile von solchen Dingen oder findest du überhaupt gar keine? Äh, ich möchte jetzt nicht so böse sein und äh, mal mit dem positiven Beginnen. Eine orthopädische Einlage kann für einen kurzen Moment, für eine gewisse kurze, beschränkte Zeit dazu dienen, dass äh, äh, Symptome, Schmerzen äh, gelindert werden. Mhm. Äh, dass wenn eine Entzündung schon entstanden ist, das ist jetzt eine Einlagesohle, die vor allem gegen äh, Durchbrechen vom Längsgewölbe, also so äh, Knicksenkfuß Bla Richtung Blattfuß stützt, das kann im Moment äh, kann das helfen. Es gibt dann auch Pelotten unten am Fuß, dass das äh, dass Quergewölbe gestützt wird bei Motorneuron oder bei durchgebrochenem Spreizfuß, da kann es kurzfristig Sinn machen. Aber längerfristig Einlage, Einlagen zu tragen, das ist für mich... Äh, Wie ein Pflaster. Äh, ja, natürlich ist Pflasterli Politik und eine Symptombekämpfung, die langfristig ganz, ganz massive Nachteile mit sich zieht. Also Einlagen sind eigentlich, Einla äh, orthopädische, stützende Einlagen zu tragen, ist eigentlich für die Orthopäden, orthopädischen Chirurgen die beste Vorbereitung äh, für eine Operation. Also wer längerfristig stützende Einlagen trägt, der kann sehr mit großer Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass irgendwann eine orthopädische Operation kommt, Knieoperation, Hüftoperation, das geht für mich einfach nicht. Und dass die Krankenkassen sowas bezahlen, leuchtet mir nicht ein. Dann heißt bei den Krankenkassen, ja, wegen Studien, wir hätten keine Studien. Für Einlagen gibt es keine Studien. Es gibt vielleicht mal irgendeiner, der eine Studie gemacht hat, für kurzfristigen Einsatz, für langfristigen Einsatz, ist äh, die, die Hände davon wegzulassen. Weil es die natürliche Bewegung der Füße verhindert. Es blockiert Bewegung. Und Blockieren von Bewegung führt zu Schonhaltungen. Also was, das, was der Fuß nicht bewegen kann, muss dann im Knie oder im Hüftgelenk kompensiert werden. Und das ist gefährlich. Ja, natürlich. natürlich. Also unglaublich. Die wissen aber nicht, was sie tun, wenn sie das einfach verkaufen. Es ist ja praktisch in jedem Schuhgeschäft hat es diese Sohlen, die gerade mitverkauft werden. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein schöner Spielfilm, kennst du noch? Äh, ich kenne den nicht, aber es ist auch äh, ein, ein, ein Vers in der Bibel. Mhm. Äh, Jesus hat gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was, in, Ach, was ja, sie stimmt. tun, wo am Kreuz gehangen ist. Mhm. Ähm, Entweder wissen sie nicht, was sie tun, oder sie wollen es nicht wissen. Ich äh, möchte niemandem etwas unterstellen. Ich sehe nicht in die Herzen der Menschen hinein, darum tue ich das nicht. Ähm, ich, äh, ich, unter, äh, un, ich unterstelle niemandem Böshaftigkeit. Äh, Tatsache ist, dass das langfristig groben Schaden, groben Flurschaden ähm, am Menschen verursacht. Mhm. Wir gehen da auch gleich in die Tiefe mit weiteren Folien. Schauen wir aber noch diese Folie rechts an. Hier sehe ich ja eigentlich ein ganz anderes Verhalten, wenn der Fuß hier auf die Folie trifft oder auf diese Matte. Von hinten bis vorne ist es wie so ein, wie ein Schwimmen. Ist das jetzt eine andere Fußsohle? Äh, andere Fußsohle meinst du? Ja, was ist das jetzt für eine Matte? Weil da sieht es jetzt eigentlich Aha, ganz schön aus. Wenn der, er da das ist 
ja, das ist natürlich der physiologische Gang. So mhm. sollten wir gehen. So. Ich war in Afrika, habe ja äh, Videoaufnahmen und Us Untersuchungen gemacht, wie die Masai-Menschen gehen, weil die gehen ja in der Natur mhm. mit ganz leichter Schuhbekleidung oder Barfuß. Und äh, der natürliche Fuß bewegt sich genauso wie hier. So gehen die auch. Es gibt mhm. einige Menschen, die sagen, Barfuß geht man auf dem Vorfuß. Mhm. Äh, aber äh, das ist nicht meine Erfahrung. Das mhm. ist nicht, was ich in der Natur bei Naturvölkern gesehen habe. Die mhm. gehen so wie dort. Zuerst leichte Subination und dann äh, geht der Fuß langsam nach innen und stößt über die äh, große, Zeh, äh, mhm. große Zehengelenk ab. Wir bringen ich, gleich noch Folien, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo wir zeigen, wenn man wirklich solche Einlagensalen hat, wie der Bewegungsapparat das entsprechend korrigiert oder ausgleicht und letztendlich Probleme an den Knien, an den Hüften oder hinten am Hals letztendlich äh, vonstatten gehen. Aber gehen wir hier in die nächste Folie rein. Hier haben wir eine Dame mit Fußgelenkproblemen. Hier haben wir eine Frau, die hat rechts, aus, also rechts aus ihrer, ihrer Sicht gesehen. Ja, also hier äh, ganz links. Ja. In den, in den, hier ganz links. Ähm, äh, sie geht äh, link auf dem linken Bild in Socken. Da sieht man, wie, wie geht sie in Socken. Das ist hier, ja. Und dann in ihrem Schuh, weil sie dort noch einen kleinen Absatz hat und weil die Schuhe noch mehr stabilisieren. Äh, macht sie eine leichte Außenrotation, also ja. sie dreht den Fuß ein bisschen nach außen. Mhm. Aber hinkt extrem. Aber oder? sie hinkt, oder? Mhm. Das ist genau, was passiert, wenn man eine Einlage trägt. Mhm. Wenn man natürlich beidseitig eine Einlage hat, dann sieht man das nicht mehr, das einseitige Hinken, aber dann sieht man, wie eben statt den Füßen die Fuß eine Abrollbewegung macht, wie dann die, Hü die Knie und die Hüften das kompensieren müssen. Ja, siehst du auch und hier die Schläge, die sie sich macht? Zack! Ja, ja, klar. Zack, dieser Schlag die, jedes Mal die, die, hier ja, klar, drauf. Wenn der, weil weil der, der Fuß ist ja, wenn er physiologisch natürlich funktioniert, ist der Fuß der Stoßdämpfer für das Knie. Mhm. Weil wenn man in der Natur geht, dann übernehmen die Füße die Schläge und die ganzen Kräfte, die, auch biomechanisch, die Kräfte werden durch den Fuß übernommen. Mhm. Geht man aber auf hartem, flachen Boden und vor allem bei ihr, sie hat ja rechts ein versteiftes Fußgelenk, leider ist sie erst nach der Versteifung zugekommen, äh, zu uns gekommen. Äh, andere kommen Gott sei Dank vor der Versteifung, die brauchen dann keine. Also Fußgelenksarthrose äh, ist die letzte Maßnahme, die die Orthopäden dann äh, äh, vorschlagen ist Fußgelenksversteifung ja. und das müsste überhaupt nicht sein. Äh, da könnte man einfach mit elastisch federnden Boden gehen, äh, elastisch federnden Schuhen gehen. Man sieht, wenn solche Menschen mit Fußgelenksarthrose auf relativ dünnen, weich elastischen Matten gehen, dann ist der Schmerz weg und zwar sofort in den allermeisten Fällen. Mhm. Und dort, wo nicht, muss das einfach noch ein bisschen mit Kraft auftrainiert werden. Das ist aber längerfristig dann möglich und dann ist eine solche Operation zu, äh, ist dann zu umgehen. Und man sieht rechts, zwei Wochen später, wir mussten da am Schuh noch eine leichte Anpassung machen, weil die, weil die Operation zu spitz gemacht wurde. Normalerweise wird die im rechten Winkel operiert und weil es zu spitz war, mussten wir hinten noch einen Keil einbauen. Sie geht mit dieser Maßnahme geht sie völlig hinkfrei. Völlig hinkfrei. Und ja. was ich auch sehe, es und gibt keine Schläge mehr. Ja. Nichts. Und rechts im Schuh hat sie ja. Einlage drin. Das ja. wird natürlich die Bewegung der Füße noch mehr blockiert. Mhm. Und dann gibt es noch mehr Kompensationsbewegung, mhm. Hinkbewegung. Hier kommen wir zu einer Folie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wo genau das zeigt. Hier haben wir diese Belastungen auf dem Knie, in den Hüften und hier oben durch den immer mehr gebeugten Gang, weil einfach die Belastung bei den Füßen unten immer so mit Schlägen verbunden sind auf einem harten Boden. Wir laufen nicht mehr in der Natur, wir sind nicht mehr barfuß, wir haben Beton unter den Füßen und diesbezüglich gibt es halt einfach dann diese Haltungsproblematiken. Also das ist ja der Grund, warum viele Leute Knieprobleme, Hüftprobleme oder hier oben diese Verspannungen haben. Ich rede vom Fuß und vom Hüftmotor. Mhm. Wenn man die Bewegung der Füße blockiert, zum Beispiel in Stiefeln oder in Skischuhen extrem oder mit irgendwelchen Hilfsmitteln mhm. vorübergehend, wenn man Fuß übertreten hat, mhm. dann äh, muss das in der Hüfte kompensiert werden. Mhm. Alles, was 
im Fußgelenk nicht mehr gemacht werden kann, ja, ja. genau hier zum Beispiel, dann, wenn jetzt der Fußmotor beim linken Skelett, wenn der optimal funktioniert, ja, das hackt jetzt ja, ein bisschen. Ja, genau, aber das ist dieser da. Genau. Da sieht man es, wie schön Wenn das der läuft. optimal funktioniert, ja. dann sehen Sie, sehen Sie die, oder siehst du die Lockerheit im, im Beckenbereich. Ja. Der Hüftmotor, der läuft dann eher nach hinten. Wenn aber der Fuß mhm. blockiert ist, mhm. hier in diesem Fall ist er nicht mal durch eine äh, Einlage blockiert, sondern einfach aus Gewohnheit, mhm. weil der Fuß auf dem äh, flachen, harten Boden nicht trainiert wird, mhm. da muss der Hüftmotor arbeiten. Mhm. Und der Hüftmotor, der zieht mit jedem Schritt, zieht der ein Bein nach vorn mit der Quadrizeps- und Hüftbeugermuskulatur. Mhm. Die Hüftbeuger- und Quadrizeps-Muskulatur wird überlastet, verkürzt sich und durch die Verkürzung äh, geht das Becken nach vorn. Mhm. Das ist alles eine Folge, eine Folge äh, der Blockierung der Füße, mhm. die sowieso schon eigentlich blockiert ist, weil die Füße nicht trainiert sind. Es müsste Kraft, Beweglichkeit und Balancierfähigkeit der Füße trainiert, trainiert werden. Die macht, das macht aber niemand, weil man den ganzen Tag nur auf den flachen Böden geht, klappt der Fuß nur nach unten. Man sieht das rechts, Zack. es gibt einen Klappfuß ja, klar, und da muss der Hüftmotor aktiv werden. Ja, ja. Da, ja. mhm. Wenn ich jetzt noch mal zu den Einlagesohlen komme, eine Einlagesohle verändert in keiner Art und Weise meinen Haltungsgang im Gegenteil. Im Gegenteil. Ja. Im Gegenteil. Das, macht, äh, das, das lässt die Füße noch mehr nach unten klappen. Das mhm. verhindert. Das ist eigentlich wie eine Handbremse für den Fußmotor. Mhm. Äh, stützende Einlagen sind wie eine Bremse für mhm. den Fußmotor. Sprich, der Hüftmotor muss noch mehr kompensieren, dann, wird, dann fällt der Mensch noch mehr nach vorn. Mhm. Also Einlagen sind die Vorprogrammierung für einen. Für den Rollator, eigentlich müssten die Rollatorfirmen müssten, äh, äh, müssten Provisionen kriegen. Provisionen kriegen. Ja, 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 die ja, Krankenkasse ja. zahlt ja die Provisionen schon. Also es Auch ist der Rollator wahrscheinlich. Äh, ich will niemandem was unterstellen, mhm. aber das mhm. dient alles einander. Mhm. Die, die Einlage der Orthopäde, der äh, dort operiert, wo es nicht nötig ist, und der Rollator, alles zusammen, Stockverkäufe, dann Sturzgefahr, dann, also das, das Stürzen hängt damit zusammen, mhm. Stöcke, die verkauft werden, mhm. das, das hängt alles miteinander. Ich äh, möchte nicht den Eindruck äh, erwecken, dass ich etwas gegen Geschäfte habe, aber es muss dann den Menschen dienlich sein, finde ich. Mhm. Ja, wir sind ja alle in der Selbstverantwortung. Nur das Traurige ist einfach, wenn ich dieses, dieses Wissen, diese aus der wissenschaftlichen, aus der Erfahrungsmedizin her von deiner Seite her nicht höre, kann ich auch nichts ändern. Und unsere bisherigen Gespräche haben mich ja sowas von überzeugt davon, dass wir selbst sowas vom etwas tun können, dass unsere Knie, Hüfte und hier oben eben auch äh, nichts passiert und wir eigentlich uns selbst in diese, oh, jetzt bin ich zu weit gegangen, das in ist diese schon Situation gut. Das, versetzen ja. können. Wir können das bis zum hohen Alter hin haben. Wir können es wieder zurückgewinnen. Es ist natürlich am allerbesten, wenn man frühzeitig beginnt. Also nicht Einlagen trägt, die den Fußmotor noch mehr blockieren, sondern halt auf elastisch federnden Böden gehen, also Sohlen gehen mhm. oder, oder Trampolin springen. Einfach alles, was den Gang balancierend macht. Mhm. Jetzt sagen wir aber nochmal, weil die vielen Zuschauer sagen jetzt auch sofort, naja, früher hatten wir das auch nicht, da brauchten wir nicht irgendwelche Spezialschuhe. Wir mhm. waren ja der frischen Luft und der draußen an der Natur. Sag mir, warum wir es heute brauchen, eine Umdenken gegenüber früher. Die Symptome, die wir ha heute haben, die haben wir ja wegen unserem heutigen Lebenswandel. Und äh, früher hatte man weniger, weil man sich natürlich generell, ganz generell natürlicher bewegt hat. Nicht unbedingt mehr bewegt, wahrscheinlich auch mehr. Wobei unsere Probleme heute, die Symptome, die wir haben, sind nicht Überlastungsprobleme, sondern Unterlastungsprobleme. Mhm. Vom vielen Sitz, das viele Sitzen macht den Bewegungsapparat mehr kaputt, als äh, wenn, wenn wir uns bewegen. Nur das Problem ist, dass wir uns, wenn wir gehen, einseitig gehen, auf den harten, 
flachen Böden. Diese Schläge und, hatten wir früher nicht, oder? Diese Schläge hatten wir früher weniger, weil die, weil, weil die Straßen unebener ge gewesen sind. Das Kommt, sehen wir hier gerade ein Beispiel. Äh, ja, das ist natürlich oben Mitte ist das, äh, das äh, perfekte äh, ja. Beispiel, dass wenn man das nur schon sieht, dann mhm. ist das so angenehm. Aber äh, so im Mittelalter oder so waren die Straßen ungeteert, uneben. Äh, dann hatte man, ich weiß nicht, ob man schon Stiefel hatte, weil die Stiefel beschränken ja das, äh, Fuß, äh, das Fußgelenk. Mhm. Da muss man auch, da, darum haben viele Bauern halt auch äh, diesen, er geht wie ein Bauer, sagt man, nichts gegen Bauern, ich komme selber auch äh, aus meiner Groß, Großeltern Bauer, Bauernfamilie und selber bin ich auch Selbstversorger. Aber wenn man Stiefel trägt, dann gibt es halt diesen nach vorne gebeugten Gang, weil da die Hüfte mehr arbeiten muss. Aber früher, äh, wenn ich schaue, wie sich die ähm, Masai-Krieger bewegen, die brauchen sowas nicht. Also wer in der Natur geht, der braucht äh, keinen elastisch federnden Boden unter den Füßen, weil diese Ela unsere elastische Fe elastisch federnde Sohle ist ja nur ein ein Versuch, die Natur zu imitieren. Die Natur selber ist noch besser. Mhm. Aber ich bin überzeugt, dass unsere Imita Imitation der Natur mhm. um, äh, um Welten besser ist, als eben nur auf dem harten, flachen mhm. Boden zu gehen. Es, sind, es ist dann einerseits das Gehen, die Flachheit und Härte des Bodens, die war vor 100 Jahren sicher viel. Äh, auch die Hauptstraßen waren nicht geteert. Es war immer noch uneben. Dann, seht, dann trainiert man die Füße natürlich mehr. Es sind einerseits die Schuhe und andererseits der unebene Boden mhm. und das zu viele Sitzen. Das sind die Einflussfaktoren, die ähm, dafür verantwortlich sind, wie wir im Alter gehen. Und jetzt sind wir, werden wir halt immer älter. Früher sind wir etwa zu der Zeit gestorben, oder die meisten, das hat natürlich da, da hat es mal auch 90-jährige Leute gegeben, aber im Durchschnitt sind wir mit, vielleicht mit 70 gestorben, je nachdem wann, vor 150 Jahren. Und äh, jetzt sind wir gestorben, wo die Probleme gekommen sind. Und heute dürfen wir ja fast einen Drittel des gesamten Arbeitslebens noch leben nachher. Nur das ist ja keine Qualität mehr, wenn ich am Rollator gehen muss. Ja, verstehe. Und darum ja. macht es Sinn, Mhm. Äh, frühzeitig zu überlegen, welche Maßnahmen will ich treffen, will ich einlagen, wenn ich Schmerzen habe, Symptombekämpfung durch Einlagen oder äh, Symptombekämpfung durch Operationen oder will ich aktiv etwas tun, will mhm. ich mir überlegen, was steckt dahinter, mhm. was ist die äh, biomechanische Wirkungsweise äh, oder die, äh, die äh, bewegungswissenschaftliche Seite, was muss ich im Alltag tun? Weniger sitzen, anders sitzen, Schneidersitz sitzen, gehen beim, äh, äh, gehen beim Lesen, wie die Mönche früher. Äh, das sind mögliche Maßnahmen im Alltag. Oder muss ich jeden Tag Dehnungsübungen machen? Muss ich Trampolin springen oder was auch immer? Es gibt Alternativen mhm. definitiv zum Einlagen tragen, weil mhm. das ist die, definitiv die schlechteste, schlechteste äh, Variante. Ich bin nochmals zurück zu diesem Bild gegangen, weil ich eine äh, wichtige Frage habe an dich. Ähm, viele Menschen kommen ja eigentlich in diesen Gang hinein, wenn wir ins Alter kommen, aufgrund von der jetzigen Gepflogenheiten auf hartem Beton immer zu gehen. <lacht> ähm, können Leute, die jetzt schon in diesem Problem drinstecken, wieder zurückkommen? Gute Frage. Je länger man wartet, desto schwieriger wird es. Mhm. Äh, aber ja, wir haben genügend Beispiele mhm. von sehr alten Menschen, die äh, dann nachher sagen, äh, dieser Schuh wäre das Letzte, was ich hergeben würde. Oder er hat mich gerettet, haben wir mhm. solche Aussagen auch. Es ist möglich, aber weil die Füße halt im gewissen Alter schon so schwach sind an Kraft, an Beweglichkeit, an Balancierfähigkeit, dann braucht es Begleitung. Man muss das vielleicht in Kleingruppenkursen oder halt langsam beginnen, äh, immer nur stundenweise halt oder so lange gehen, bis man, äh, bis man das nicht mehr aktiv steuern kann. Gehen lernen, das sind alles so Methoden. Mhm. Der Einstieg ist viel schwieriger, 
Es kann auch Rückschläge gehen. Es kann natürlich, stellen Sie sich vor, dort im Skelett wird ja das Becken, wird plötzlich, die Beckenmechanik wird, voll, wird locker. Und wenn äh, das Becken äh, oft dann einseitig auch äh, mit einer äh, sogenannten Beinlängendifferenz oder ist eine scheinbare Beinlängendifferenz, ist nur ein funktioneller Beckenschiff dann, wenn das so blockiert ist, das zu lösen, das kann Schmerzen auslösen. Das kann Hüft- und Rückenschmerzen auslösen. Mhm. Es ist viel schwieriger, es ist möglich. Es ist natürlich am allerbesten, wenn man präventiv beginnt, bevor man überhaupt Schmerzen hat, weil die Schmerzen sind das letzte Warnsignal. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, mich mit solchen, äh, wie sagst du immer so schön, Federschuhen. Elastisch federnden Schuhen. Also wie Trampolineffekte äh, gehe, dann kann ich eigentlich ziemlich sicher davon sein, dass ich nie in diese gebückte Haltung reinkomme im, im hohen Alter. Die Chance ist sehr, sehr groß. Die Ernährung spielt auch noch eine Rolle. Wenn du ja. ständig übersäuert mhm. isst und die Faszien halt sich wegen, der, wegen dem übersäuerten Umfeld äh, verkleben mhm. ähm, oder wenn du dann halt doch Nordic Walking oder Jogging auf hartem Boden machst, mit mhm. normalen Schuhen oder im Alltag dann vielleicht in, in Stiefeln gehst. Es spielen einige Faktoren eine Rolle, dass du die Wahrscheinlichkeit noch höher ist, dass du dein Leben lang beweglich und schmerzfrei äh, werden kannst. Mhm. Aber das Gehen und Stehen im Alltag auf elastisch federnden Materialien, elastisch federnden Sohlen, ist sicher gibt dir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du ein, ein Leben lang äh, keine Schmerzen haben kannst. Ich springe nochmals eins zurück, äh, und zwar nochmals zu der letzten Frage, wo Leute schon gebückt sind, ob sie wieder zurückkommen, hast du ja beantwortet, ist ein mühsamer Weg. Aber auf der anderen Seite haben wir ja vorne auch schon ein Bild gesehen von einer Dame, die mit einer Sohle läuft oder mit einer solchen äh, Feder, Trampolinschuh, und man sieht ja sofort, dass der Gang anders ist. Das heißt, die ganzen Belastungen des Skeletts sind ja sofort besser. Es gibt einen Sofort-Effekt. Praktisch immer. Ein, außer die Füße sind ganz, ganz schlecht mhm. äh, Zweig. Mhm. Äh, gibt es einen Sofort-Effekt, wo du auf ein, ein Niveau kommst, wo du nie erwartet hättest, dass das so gut geht. Mhm. Aber wenn du dann noch weiter gehen willst, mhm. dann, mhm. ich glaube, wir haben hier auch einige Beispiele, äh, dann dann braucht es zusätzlich äh, das Lösen von Faszienverklebungen. Durch, mhm. Da gibt es so Massage- äh, oder, oder so Faszienpistolen. Mhm. Dann gibt es äh, Rollen, äh, so, so Faszienrollen, Faszienkugeln und Dehnungsübungen natürlich. Das alles dient dazu bei, dass man dann einfach noch ein höheres Level mhm. erreichen kann. Und hier sieht man mhm. einen Sofort-Effekt. Ja, dieser Minister aus aus den Philippinen, ehemaliger Minister, der hat von uns gehört, der ist zu uns gekommen, der wollte Schuhe kaufen. Ich, ich will den Leuten nicht Schuhe verkaufen. Also natürlich sind wir dankbar, wenn sie sich dann entscheiden. Ich habe ihn, wir machen eine Anamnese, habe gesehen, dass er auf der Matte, auf dieser Elast, äh, elastisch federnden Matte, die so wie ein Trampolin wirkt, sofort viel, viel besser gegangen ist. So glaube ich. Er hat dann auf dem Weg in Amsterdam, auf dem Rückflug, er konnte nur noch 100 Meter gehen links. Er hat mir gesagt, er ist den ganzen Nachmittag in Amsterdam äh, eine Städtetour gemacht und er sei so glücklich, das hätte ihm ein, Neu ähm, ihm ein neues Leben ja. gegeben. Weißt du, wir schätzen die Dinge auch erst dann, wenn wir sie nicht mehr haben. Gell? Genau. Das ist alles so selbstverständlich. Äh, ich möchte noch eine Antwort haben von dir und zwar auf etwas, was du mir in einer anderen Sendung schon gesagt hast. Äh, viele Leute, die so schmerzgeplagt sind, dass es ja nicht mehr geht und über den Orthopäden geht man zur Operation, dann wird geoperiert, das wird geschnitten, weiß Gott was alles, neue Hüftgelenke, neue Kniegelenke. Wie viel Prozent schätzt du, könnte man eigentlich eine Operation verhindern, wenn man es wenigstens mal versuchen würde? Ja, ich habe jetzt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, aber wenn die Probleme degenerativ sind, wenn sie langsam gekommen sind, diese sogenannte Arthrose, die ja festgestellt wird, wenn sowas ist, dann, äh, 
würde ich schätzen, 90 Prozent sind gar nicht nötig. Oder könnte man sicher mal ausprobieren. Mhm. Ich, ich würde allen raten, das mal auszuprobieren. Auch Leute mit Hüftgelenkproblemen, ja, sagen, ich muss jetzt operieren, ich habe Schmerzen. Hüftgelenkprobleme, Arthroseprobleme sind in den allermeisten Fällen gar keine äh, Probleme. Äh, die Schmerzen kommen gar nicht von der Arthrose. Die Schmerzen sind in den Faszien, in den Schmerzrezeptoren der Faszien, weil die Faszien verklebt sind und das reißt an den Faszien. Mhm. Und dort sitzen die Schmerzrezeptoren, mhm. die dann über die Nervenbahn ins Hirn gehen. Das sind gar nicht... Oh, sonst wäre es ja nicht möglich, dass Menschen, die innerhalb von wenigen Minuten so laufen, ja. so laufen und auch sagen, mhm. ich bin schmerzfrei. Weißt du, ich könnte und, schreien, und es, vor, vor, wenn man sowas hört. Und, und es kommt noch etwas dazu. Es gibt keine Statistik, keine Korrelation, dass größere Arthrosen mehr Schmerzen und kleinere Arthrosen weniger Schmerzen. Es gibt keine äh, Korrelation zwischen Schmerz und äh, Arthrosegrad. Mhm. Es gibt sehr viele Menschen, die haben... Schmerzen, die können die kaum aushalten, nehmen jeden Tag Schmerzmittel, wird kaum Arthrose festgestellt. Andere, die haben äh, Arthrose im dritten Grad und keine Schmerzen. Es gibt keine Korrelation. Übrigens gibt es ja zu, äh, zu den Knieoperationen nach, gibt es die Mosley-Studie. Äh, der, der Bruce Mosley ist, war, ist selber Orthopä orthopädischer Chirurg, hat eine Studie gemacht mit Probanden, eine groß angelegte Studie, Bruce Mosley Studie, finden Sie überall im Internet, mhm. ist eine, eine ganz wichtige Studie. Und die haben dann Kniegelenke gespült, Knoppel geglättet, Meniskus, Meniskus ab, Rand abgeschnitten und so weiter. Und dann haben sie eine Studie gemacht, Doppelblindstudie, mit Patienten, die haben sie auch operiert, also alle hatten irgendwelche Diagnose von Arthrose. Die einen haben sie wirklich operiert und die anderen haben sie nur scheinbar operiert. Sie haben die Narbe gemacht. Ah, ja, kenne ich, ja. Die Narbe gemacht. Ja. Dann haben sie auch gespült. Man genau. hört ja das, man ist ja wach. Dann haben sie da am Gelenk, am Bein gerüttelt und ja. geschüttelt. Und sie haben auch nach Jahren keinen Unterschied mhm gespürt. Mhm. Mhm. Also und daher kommt, das gibt es auch aus, die Sendung wurde auch ausgestrahlt in, deutschen, in mehreren deutschen Fernsehsendern, es wird frisch und froh weiter operiert, obwohl es wissenschaftlich erwiesen ist, dass gewisse, und das sind die meisten, Knieoperationen, eben Knoppelglätten, Gelenkspülen, am Meniskus herum operieren, dass die gar nichts nützen. Die verschwenden aber äh, einen Viertel unserer Ges oder Fünftel oder Viertel unserer Gesundheitskosten. Das sind Zahlen äh, vom BAG. Mhm. Das sind offizielle Zahlen. Das ist ein Viertel. 20 Milliarden. Mhm. Wir zahlen ja Krankenkassenkosten im Durchschnitt von 10.000 Franken pro Person in die Schweiz. Und zwei bis zweieinhalbtausend Franken werden für orthopädische Operationen ausgegeben. Und in meinem Fall, in, in, nach meiner Ansicht, zum größten Teil sinnlos. Mhm. Warum können, werden alle diese orthopädischen äh, 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 Kliniken durch Private äh, übernommen? Das ist total ertragsreich, äh, äh, das, das oder? Ist, äh, und das Wachstum von Knieoperationen war bis letztes oder vorletztes Jahr 20 Prozent im Jahr. Mhm. Ja, Grundstück, wenn wir alle tendenziell immer mehr in diese gebückte Haltung reinkommen, dann ist es ja eigentlich vorprogrammiert, dass wir eine Operation brauchen. Vor allem, weil wir auch älter werden. Mhm. Mhm. Aber der Schmerz kommt jetzt, wie gesagt, ja aus den Fazien und nicht aus dem Knochen. Und wenn ich ein neues Hüftgelenk kriege oder ein neues Kniegelenk, dann ist ja überhaupt nichts behoben. Nein, es ist nichts behoben. Man weiß ja auch noch nicht genau, warum dann zuerst bei vielen eine Verbesserung da ist im ersten Moment. Mhm. Und bei allen wird ja nachher Therapie, also ziemlich viel, also achtmal, 16 mal, 24 mal, wird Therapie dann angeboten. Man nimmt an, dass die Therapie einen großen Einfluss hat äh, zum 
äh, Erfolg, mhm. wobei der Erfolg ist bei den meisten Knie- und Hüftgelenkpatienten, der hält vielleicht ein, zwei, drei Jahre oder so und dann nimmt das wieder ab, dann kommt die nächste Operation am anderen Gelenk. Dass die auf die Therapie zurück, der Teilerfolg auf die Therapie zurückzuführen ist, äh, oder und auch durch die Narkose. Weil das Fasziensystem, das ist so, das ist ja dann wie ein Teufelskreis von Schmerzen, Verklebungen, Schonhaltung, äh, Blockaden. Da fährt der Körper in ein, Teufels, in ein hinkendes Teufelskreissystem hinein. Und äh, die Narkose, die löst dann das auf. Das durchbricht wie diesen Teufelskreis. Und da nimmt man an, dass das auch einen Einfluss hat, dass man nach solchen Operationen äh, manchmal auch Teilerfolge erzielen kann. Schockierend. Ich möchte gerne noch diese Referenz anhören, dass der Professor Hecht, ich kenne ihn persönlich, bin, verehre ihn sehr, ist äh, 97 Jahre alt. Und ich weiß, er geht jeden Tag eine Stunde morgens und abends im Park spazieren mit 97 und er ist ja unglaublich noch beieinander. Wir hören uns das schnell an. Ich muss also sagen, das ist natürlich sozusagen ein Unterschied wie Hölle und Himmel. Das heißt, mit dem Keyboard bin ich also sozusagen in den Himmel gelandet. Früher, wenn man über steinigen Boden ging, drückte der Schuh, da gab es mal Schmerzen, da gab es Hornhautstellen. Seit äh, Dezember trage ich die Keyboard-Schuhe äh, und ich fühle mich sehr wohl. Und ich fühle mich sehr wohl. Das ist echt ein tolles Statement. Jetzt meine Frage, lieber äh, Karl. Ähm, wenn ein Zuschauer oder ein Zuschauer sagt, wow, ich, mir, mir steht eine Operation an, äh, ich, ich habe Schmerzen, ich habe Probleme, äh, bevor ich jetzt mich da jetzt wirklich mehr in die schulmedizinische Hände gebe, hätte ich ja noch die Möglichkeit, in Eigenverantwortung zu sagen, ich könnte ja das mal testen, was du da sagst. Äh, wie ist das weitere Vorgehen für so einen Menschen? Ja klar, solche Operationen, auch wenn der Termin schon steht, die kann man ja hinausschieben. Äh, die darf man auch. Man darf den Termin man sagen, ich komme jetzt nicht und äh, ich möchte das gerne später, ich möchte nochmals etwas probieren, weil mhm. wenn man dann operiert hat, dann gibt es nichts mehr zu probieren. Dann sind die, die Faszien äh, zerstört, dann mhm. hat es Narben, dann gibt es noch mehr Schonhaltungen. Mhm. Und, äh, Aber ich darf ich noch einen Einschub machen. Nach der Operation, wenn ich dann, also wenn ich jetzt operiert wäre und jetzt einen Schuh so machen würde, könnte ich es verhindern, dass in zwei, drei Jahren vielleicht die nächste und die nächste und die nächste käme? Ja, es ist äh, nie zu spät. Mhm. Aber es ist natürlich viel besser vor der Operation als mhm. nach der Operation. Darum ja. gibt es die Möglichkeit, man kann die Schuhe äh, zwei in unseren Kip und Joya geschäften zwei Wochen lang für 30 Franken ausprobieren. Das können Sie bei, in, bei einer Operation nicht. Und äh, dann werden Sie, bekommen Sie die ganze Begleitung durch die Beraterinnen und Berater vor Ort, wie man gehen lernen muss und so mit, mit einer Anamnese zusammen äh, erklärt man ihnen, wie man das am besten macht. Sie können auch Kurse besuchen und nach äh, zwei Wochen, wenn es nichts gewirkt haben sollte, was bei den wenigsten der Fall ist, äh, dass es nicht wirkt, aber das, äh, sind sie völlig frei, die Schuhe wieder zurückzugeben, äh, dann hat sie einfach das Risiko 30 Franken gekostet. Aber erfahrungsgemäß, nach deinen Erfahrungen, nach zwei Wochen, äh, werden sie den Termin verschieben? Ja, es haben sich schon Hunderte haben den Termin verschoben mhm. und äh, sind uns dankbar und schreiben mhm. uns das auch. Und wir haben etwa 800 Videos von begeisterten Kundinnen und Kunden, mhm. die das frei wie der Professor Hecht. Der, der hat nicht irgendetwas dafür bekommen. Oder sieht man, das, ist, das sind alles 100% echte Statements und mhm. äh, die meisten unserer Kunden sind, Kundinnen und Kunden sind sehr, sehr zufrieden. Ja, ich meine, ihr habt ja viele Kunden. Ich glaube, ein paar Millionen Schuhe habt ihr schon für, äh, angeboten. Es ist eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich weiß, da äh, beim Papst wart ihr schon und ihr wart beim Ronaldo und viele prominente Leute auch wollen wir heute gar nicht alle bringen. Ist völlig unnötig. Äh, ich weiß auch, ein großer Fußballclub in der Schweiz arbeitet auch damit, wo ihr ja auch sehr groß unterstützt im Bereich ähm, mit, mit Schuhen und mit dem Stadion zum Beispiel. Ähm, wenn jetzt aber der Zuschauer das testen will, wo kommt er an eine Adresse, wo er das machen kann? Da gibt es einfach äh, Kibun Joya im Internet. Wenn man Kibun Joya 
zusammen mhm. äh, eingibt, äh, www.kibun-joya.com, kibun glaube ich, mhm. da findet man die Anlaufstellen, äh, wo man das international auch ähm, äh, erleben kann, wo man sie auch mieten kann. Okay, also nicht nur Schweiz, Deutschland, Österreich, sondern Nein, weltweit. Nein, wir sind äh, auch in China, wir sind weltweit tätig, ja. Da darfst du schon richtig stolz sein, was du da gemacht hast. Hä? Millionen von Menschen hast du hier erreicht, mit einer super Idee, den Bewegungsapparat wieder in eine Senkrechte zu bringen, sie schmerzfrei zu bringen ähm, und so viele Menschen erreicht zu haben. Also ich bin schon echt stolz auf dich, dass du überhaupt bei uns bist, hier, im hier in unserem Studio. Danke, Alexander. Aber Stolz ist äh, ein Begriff, der, der mir nicht so gefällt. Ich bin sehr dankbar. Es ist auch nicht meine Erfindung. Es ist ein Geschenk, dass ich diese Erfindung machen durfte. Es ist auch eine Pf Verpflichtung mhm. den Menschen. Ich äh, betrachte es auch als Verpflichtung, äh, das weiterzutragen bis zu meinem letzten Atemzug. Jetzt äh, bin ich äh, seit fast fünf Jahren pensioniert und also mit 70 wird, werde ich noch nicht aufhören, weil es für mich auch eine Verpflichtung ist. Und mhm. es macht auch riesige Freude, mhm. äh, Menschen helfen zu dürfen. Ja. Die Idee läuft ja sowieso weiter, auch äh, mit oder ohne dich. Du hast ja jetzt diverse Kinder. Ich glaube, acht sind es, oder? Sieben, äh, vier eigene und drei Pflegekinder. Ja. Sieben Kinder, richtig. Und wie viele davon sind in deine Fußstapfen und treiben es weiter? Dein Sohn, der eine... Die betreibt ja das international höchst erfolgreich, oder? Also Karl, der Älteste, Karl, der Vierte, der äh, betreibt Joya. Mhm. Das ist etwa gleich groß wie Kibun. Und der Zweite, Matthias, hat sein eigenes Geschäft. Er arbeitet aber auch, also wir nutzen ihn. Er optimiert äh, Firmen in Automatisierungsprozessen und ist natürlich, hat bei uns einen großen Einfluss auch, weil wir seine Dienstleistungen benutzen. Unsere Töchter unterstützen uns metall äh, mit vielen Großkindern. <lacht> genau. Super schön, wunderbar. <lacht> naja, ich sage dir das nochmals, ich habe es mal in einer anderen Sendung gesagt, du wirst es von mir immer wieder mal hören. Du bist mein richtiger Held. Und dass diese Entdeckung, diese Erfindung hier zu präsentieren nochmals und den Menschen so viel. Druck zu nehmen, äh, Schmerzen zu lindern, Schmerzen loszuwerden, das finde ich einfach nur phänomenal. Ganz herzlichen Dank, lieber Karl, ist mir wirklich eine große Freude, dass du da bist. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie, Sie spüren es vielleicht auch bei mir, ich bin total begeistert, weil man einfach in einer Eigenprävention so viel machen kann, vorausgesetzt, wir wissen es überhaupt, dass so wie wir es jetzt gemacht haben, ein nicht optimaler Gang ist, dass wir uns Schlägen aussetzen, die unseren Bewegungsapparat negativ beeinträchtigen. Ich wusste es nicht. Ich komme aus einer Schuhdynastie. Ich habe das nicht gelernt. Aber jetzt weiß ich es und jetzt weiß ich auch, was ich tun darf. So, ich wünsche Ihnen alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.